Das bin ich, Daniel. Seit über 20 Jahren Raucher. Bisher bin ich nie von der Kippe losgekommen. Um ganz ehrlich zu sein, ich wollte es auch lange Zeit nicht. Bis jetzt. Deine Augen sind jetzt ganz fest geschlossen. Jetzt werde ich sieben Tage lang alles ausprobieren. Für mich, für meine Gesundheit. Ich hätte nicht gedacht, dass man, wenn man mit dem Rauchen aufhört, wie Gulasch essen soll. Und am liebsten würde ich alle, die hier noch rauchen, euch die Zigaretten wegnehmen. Noch bin ich zuversichtlich. Ich schaff das. Rea Klinik Wetterau. Was mögen Sie am Rauchen? Was finden Sie gut am Rauchen? Es ist äh, super gesellig, finde ich. Entwöhnungskurs mit Psychologin Luisa Kierna. Ich nehme mit zwölf anderen Rauchern daran teil. Bei den negativen Punkten komme nicht nur ich ins Grübeln. Ich fühle mich tatsächlich ähm, häufig auch so schlapp und ähm, auch müde. Also kurzzeitig mit der Zigarette gut, aber danach äh, geht halt die Kurve wieder direkt nach unten. Und dann fühle ich mich häufig schlapp, müde, erschöpft. Ich kann mir vorstellen, dass es damit halt zusammenhängt. Ja. Kurze Pause, durchatmen. Klar, am besten mit einem Kippchen. Schließlich sind wir ja noch Raucher. Ich erkläre Nicole und Ilse, dass ich vor ungefähr vier Jahren auf einen Tabakerhitzer umgestiegen bin. Ein Vorteil, man stinkt nicht mehr nach Rauch. Das Problem, die Sucht nach Nikotin bleibt trotzdem. Also die Zigarette, die ersten Zigaretten haben mir überhaupt nicht geschmeckt. Das war eher so im Freundeskreis, alle haben geraucht, also habe ich auch geraucht. Meine Mutter hat mich natürlich kontrolliert, wenn ich dann abends nach Hause gekommen bin. So, die ist, haucht mich mal an, ähm, dann fing es irgendwann an mit, äh, lass mal an deinen Finger riechen. Und dann findet man so seine Tricks. Ich habe dann zum Beispiel immer mit einer Wäscheklammer geraucht. Oh, ja, ich hatte dann immer eine Wäscheklammer, so ja. im E-Spec-Täschchen gehabt. Ja. Und habe dann mit der Wäscheklammer geraucht, weil die Finger haben dann nicht gestunken. Ja, und dann 20 Jahre später stehe ich jetzt hier, rauche und habe eigentlich überhaupt gar keinen Bock mehr darauf. Ja. Ja. Nicole erzählt uns, dass sie damals aus Gruppenzwang mit dem Rauchen angefangen hat. Jetzt hat sie aber auch keinen Bock mehr. Warum willst du äh, mit dem Rauchen aufhören? Naja, wegen der Gesundheit halt, weil... Wie ich eben schon sagte, es war schon äh, ein Schock anfangs. Ich hatte halt sehr viel Glück, alles ist perfekt gelaufen, jede, die OP ohne Komplikationen. Die Darf ich fragen, was du äh, am Herzen wurdest? Brustkrebs. Brustkrebs. Ja, aber das hat immer noch nicht gereicht, dass ich sage, ich höre sofort auf. Aber was müsste denn passieren, dass du äh, sagst, ich höre sofort auf? Ich meine, Krebsdiagnose ist ja schon ja. so das, mit das Schlimmste, was ja. passieren kann. Ja, es hat noch nicht Klick gemacht irgendwie. Na gut, aber vielleicht macht das ja, ja. noch Klick. Ja. Super geil, ne? dass wir jetzt bitte patsche nass ja, sind egal, für eine ja. Zigarette. Ja, Scheiße, Mann. <lacht> Komm, lass uns schnell wieder reingehen. Wir sind fertig, ne? Ja. Okay. Übrigens, wann wir mit dem Rauchen aufhören, können wir als Mitglieder des Kurses selbst bestimmen. Ich werde schon heute damit beginnen. Was du ja jetzt äh, überhaupt noch nicht weißt, ich rauche ja heute Abend meine allerletzte Zigarette, hoffentlich. Okay. Das heißt, ja. morgen, wenn ich hier bin, bin ich eigentlich schon nicht Raucher. Ja. Und ich muss dir ehrlich sagen, ich habe wirklich Schiss davor. Was also, ist ja. dein, dein intuitives Gefühl? Kannst du das schaffen? Boah, ich glaube, es wird richtig hart. Mhm. Aber ich glaube, ich kann es schaffen. Mhm. Ja. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Du glaubst an mich. Ja. <lacht> ja. Gut. Wichtig ist, ähm, also ich würde empfehlen, alles, was mit ähm, Zigaretten zu tun hat, beziehungsweise Heat, also alle Rauchutensilien, wirklich wegzuschaffen, zu vernichten. Das kann man ja auch zelebrieren irgendwie als Akt, okay. ganz bewusst. Das Ding ist einfach, das sind ähm, Reize. Ja? Und allein wenn das rumliegt, dann kann das im Gehirn Verlangen auslösen, das vielleicht gerade noch gar nicht da war. Ich nehme das Alkos heute Abend mit. Du nimmst das mit? Ja. Ach du Scheiße. 
Siehst du, jetzt geht direkt wieder der Stresspegel hoch. Um den Stresspegel wieder nach unten zu bringen, decke ich mich in einer Apotheke mit Nikotinersatzprodukten ein. Wahnsinn, was es da alles so gibt. Lutschtabletten, Sprays und so weiter. Mich sprechen eher Nikotinpflaster und Kaugummis an. Und dann heißt es Abschied nehmen. Eine langjährige Liebesbeziehung endet jetzt. So, hier ist sie, gerade angesteckt. Die letzte Zigarette nach fast 21 Jahren rauchen. Krass, es fühlt sich so ein bisschen an wie Abschied nehmen. Und jetzt will ich auch gar nicht mehr viel labern. Ich genieße jetzt einfach die letzten Züge. Das war's. Letzte Zigarette, fertig geraucht. Ab jetzt bin ich nicht Raucher. Aber ich fühle mich gut. Ich fühle mich gut. Mal gucken, wie lange das anhält. Ich freue mich gerade. Das Gerät, die Zigaretten. Ich brauche es ja nicht mehr. Ich bin ja nicht Raucher. Tanja? Ich, ich übernehme das mal. Genau. Mach damit, was du willst. Aber vielleicht noch nicht entsorgen, weil es könnte ja sein, dass ich dich morgen oder übermorgen anrufe, mitten in der nee, Nacht, nee, komm nee, vorbei. Nee, nee. Damit ist jetzt Schluss, Dani. Wird Nein. fachgerecht entsorgt. Okay, also ich hoff's. Am nächsten Morgen. Ich bin fit. Ich habe die ganze Nacht durchgeschlafen. Bisher noch kein Verlangen nach einer Zigarette. Doch jetzt kommt ein sehr kritischer Moment. Oh, jetzt zum Beispiel. Jetzt hätte ich Lust auf eine Zigarette. Es ja, ist ganz komisch. Es sind dann immer nur so ein paar Sekunden. Maximal ein, zwei Minuten. Das fliegt immer so an und ist dann wieder weg. Ich beuge vor. Nikotinpflaster drauf. Und ab zur nächsten Therapiestunde. Die Laune ist wirklich am Tiefpunkt gerade. Ich sage einfach so, wie es ist. Ich habe wirklich keinen Bock mehr. Es nervt mich einfach alles. Es nervt mich auch, diese Kamera jetzt hier anzumachen. Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass das nach ein paar Stunden jetzt schon hart ist. Was passiert eigentlich im Kopf, wenn man eine Zigarette raucht? Darum geht es heute, äh, glaube ich zumindest. Denn in meinem Kopf ist Chaos. Wir gehen davon aus, in der Psychologie, dass Rauchen was ist, was man erlernt als Verhalten. Beispiel. Ich bin angespannt und ich rauche ein und merke, es führt zu Entspannung. Oder ich habe meine Arbeit vollendet, bin zu Hause, rauche eine und das wirkt wie eine Belohnung auf mich. Du sitzt im Auto, du kannst gerade eine geraucht haben und trotzdem steigst ins Auto ein, der, diese Auto, dieses Automatische. Da sind wir schon mit beim nächsten Punkt, dass sich so Verhaltenspaare bilden können. Also das bedeutet, dass zwei Reize, die erstmal von Grund auf nichts miteinander zu tun haben, so oft zusammen auftreten, dass unser Gehirn denkt, die gehören zusammen. Also Kaffee, Zigarette, Auto, Rauchen, Telefonieren, Rauchen. Mein Herz pocht. Meine Hände sind kalt, die Stimmen tun in meinem Kopf weh. Der Entzug hat mich trotz Nikotinpflaster knallhart erwischt. Ich habe eine Frage. Ich habe mir heute Morgen so ein Pflaster aufgeklebt. Mhm. Ich merke gar nichts davon. Mhm. Also ich habe innere Unruhe, ich bin reizbar, äh, ich bin nervös. Also es ist jetzt gerade alles zusammengekommen. Ich habe das Gefühl, dieses Pflaster bringt überhaupt nichts. Und ich frage mich, warum habe ich es mir überhaupt heute Morgen aufgeklebt? Erstmal würde ich sagen, abwarten. Mhm. Zwei Stunden ist noch nicht lange. Also erstmal Zuversicht, das kann noch wirken. Mhm. Und wenn nicht, dann wirklich noch mal was dazu nehmen. Okay, ab jetzt kommen auf jeden Fall Nikotinkaugummis mit dazu. Ich merke, dass eine unterstützende Strategie ja, sinnvoll ist. Tun, Vielleicht sogar soziale Kontrolle. Also ich bräuchte das gar niemandem zu erzählen, weil jeder sofort wüsste, ich rauche nicht mehr. Das wird sofort jeder mitkriegen. Wir werden eine Stunde zusammen. Du warst heute noch gar nicht draußen ein Raum. Mir macht der Gedanke zu schaffen, wenn alle das hier sehen. Das baut heftigen Druck auf. Auch wenn ich dann bei der Arbeit bin, dann keine Ahnung und ich wieder rauche, dann die Leute mich darauf ansprechen und sagen, wie du rauchst? Du hast doch aufgehört, was ist denn da los? 
Und dass ich mich dann ständig irgendwie rechtfertigen muss, ja. warum etwas ist als erwachsener Mensch, das ist so das, glaube ich, wovor man Respekt hat. Aber dadurch ist jetzt auch der Druck viel, viel größer, mhm. wirklich ähm, aufzuhören. Das wird klar, genau. Ja, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ja. Jörg hingegen ist viel entspannter als ich. Aber sag mal, du, du rauchst doch jetzt ein bisschen länger schon nicht. Ja, bei mir. 25.10. 25. 6.30 Uhr. 6.30 Uhr ist sogar die Uhrzeit, hast du dir gemerkt. Geil. Ja, ich bin ich umgefallen, Gott sei Dank. Was hattest du gehabt? Herz Herzinfarkt. Und äh, das, das setzt man erstmal andere Prioritäten. Wie viele Jahre hast du geraucht? 40 Jahre. Okay, und warum ist es jetzt so einfach und 40 Jahre lang nicht? Hat es auch was mit dem, mit dem Herzinfarkt an sich zu tun? Das, das ja. Vielleicht hab, auch ein Mitverursacher war und... Ja, ich habe da so ein, ein Bild vor Augen. Ich weiß aber nicht, ob ich das so erzählen soll. Ich habe mal einen Bekannten gehabt, der hat gesagt, ah, haust du dir wieder einen Sargnagel in den Sarg. Mit jeder Zigarette ist ein Nagel mehr, wo die Kiste zugeht. Und wenn du da drüber, wenn du das äh, dir bildlich vorstellst, dass das so ist, mit jeder Zigarette bist du dem Tod näher, dann überlegst du dir das, ob du das tust. Elf Minuten, eine Zigarette, das ist so eine Zahl, ach so, die man ach so, Lebens ist, Lebenszeit weniger. Statistisch gesehen. Ja, 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 ja. Elf Minuten. Ich hab, das ist ja wirklich ja, Lebenszeit, die mir gestohlen wird. Jede scheiß Zigarette, die ja, ich da geraucht ja, habe. Ja, ja. Es macht mich gerade ein bisschen sauer, ehrlich gesagt. Ich ja, bin gerade ein ja. bisschen sauer auf mich selbst. So. Und das war so heute wirklich der Tiefpunkt, da hätte ich echt so gerne eine geraucht und war wirklich so kurz davor, also ich glaube, hätte ich mein Gerät noch bei mir gehabt, weiß ich nicht, ob ich es ausgehalten hätte. Am nächsten Morgen steht eins fest, ich will es unbedingt schaffen, aber ich brauche mehr Unterstützung. Immer wieder höre ich, dass Hypnose der Schlüssel für ein rauchfreies Leben sein kann. Mal hier rein. Ich will es ausprobieren, habe aber auch Respekt davor. Du hast schon aufgehört zu rauchen, hast ich du mir denke, erzählt. Ja. Ne? Ja. Und du möchtest jetzt praktisch noch ein bisschen Unterstützung, damit das Ganze auch in deinem Unterbewusstsein Richtig. sozusagen ähm, verfestigt ist. Ja, worum es mir vor allem geht, ähm, ich habe immer wieder diese, diese Schübe, wie so Wellen. Und ich erhoffe mir von der Hypnose, dass diese Wellen vielleicht komplett verschwinden, dass ich überhaupt nicht mehr dieses Verlangen nach der Zigarette habe. Das fühlt sich wie so ein Knoten an hier so im Bauch. Ähm, ist das realistisch oder ist das unrealistisch? Es ist kein Zaubermittel. Also es ist nicht so, dass, jetzt, ähm, dass man jetzt hier so ein, zwei Sitzungen und dann ist alles gut. Das gibt es durchaus. Habe ich auch immer öfters. Es gibt auch Bewertungen drüber. Aber in der Regel, die Leute sind bei mir zwischen drei und fünf Sitzungen ja. ähm, und wenn ich jetzt eine Gesprächstherapie mache, dann schauen wir uns in die Augen ja? und es geht hier rein durch den kritischen Faktor und der kritische Faktor, der filtert halt viel weg. Es kommt wenig hier in der emotionalen Ebene an. Ja, und das ist halt, Aber da muss es ankommen wahrscheinlich. Da soll das ankommen. Das ist ja das, was der Therapeut möchte. Der möchte ja. bei seinem Patienten etwas erreichen, dass er sich kritisch mit sich auseinandersetzt. Also ich bin bereit. Ich werde gleich dein Handgelenk mal nehmen, ich nehme die Hand, hebe die so an, lasse fallen. Das ist die einzige Berührung, die wir jetzt brauchen. Ja? Gut, dann atme mal tief ein, du hältst die Luft kurz an, beim Ausatmen schließt du mal deine Augen. Eins, zwei, drei, schlaf. Ganz fest geschlossen sind deine Augen und verschließen sich jetzt immer fester. Dann werden sich deine Augen jetzt erstmal nicht mehr öffnen. Ich fühle mich ganz entspannt, so wie kurz vor dem Einschlafen. Ich bekomme trotzdem alles um mich herum mit. Und Satz für Satz verwandeln sich Markus' Worte in Bilder vor meinen Augen. Es ist ein bisschen wie eine Traumreise. Ich vertraue ihm und lasse mich vollkommen auf die Hypnose ein. Und heute stehst du an einer Gabelung auf der Straße deines Lebens. Du bist zu einem Punkt gekommen, wo du dich entscheiden musst, solltest du weitermachen mit dem Rauchen. Du denkst an all die Probleme und Schwierigkeiten, die Rauchen in dein Leben bringt. Die Kleidung stinkt, die Gesundheit leidet, Krankheiten können entstehen. Es ist anstrengend. Das Prinzip ist einleuchtend. Der Weg des Rauchers ist einfach, aber schlecht. Der andere steinig, jedoch auf lange Sicht die Rettung. 
Du fühlst dich gut, du fühlst dich großartig, du hast es geschafft, du bist erfolgreich. Du hast dich nie besser gefühlt, du fühlst dich immer noch besser und besser. Blutdruck und Puls steigen für dich wieder auf optimale Werte. Zwei, du kannst die Arme, die Beine wieder bewegen, die Augen wieder öffnen. Drei, du öffnest die Augen und du bist wach. Wie geht's dir jetzt? Wie hast du dich gefühlt? Schwer. Gut. Es war sehr gut. Und jetzt zum Ende hin, weiß ich nicht, hatte ich so ein, so ein, so ein Leuchten vor den Augen. Ich weiß nicht, ob es das Licht der Kamera war oder ob es wirklich ein inneres Leuchten war. Man Aber sieht manchmal Farben, manche sehen Farben, manche sehen auch Blitze. Kreise habe ich Kreise, auch teilweise gesehen. Auch so wie so ein Kaleidoskop so zusammenlaufen. Markus sagt, die Hypnose entfalte ihre Wirkung erst am nächsten Tag. Für mich geht es jetzt zur nächsten Therapiestunde. Alles gut? Ja, bei dir? Ja, heute, heute nicht zu spät. Ja, und lauter nette Leute hier. Und lauter nette Leute hier. <lacht> wollen, wollen wir hoch? Ja. Wir gehen langsam hoch. Gut, dann gehen wir langsam hoch. Morgen. Morgen. Na? Ah, die Sonne geht auf. <lacht> Wie geht's dir heute? Gut. Gut. Das macht das mit der Sonne. Was denkt ihr, schaffe ich's? Ja, auf jeden Fall. Du ja. musst. Ja. Du musst, wir ja, sind ja bei dir. Nicht heute geht's mir irgendwie gut. Am liebsten würde ich alle, die hier noch rauchen, euch die Zigaretten wegnehmen und sagen, nee, ihr ab jetzt auch nicht mehr, damit ihr euch auch so gut fühlt. Luisa ist nicht so radikal. Sie will mit uns über Alternativen sprechen, die es zum Rauchen geben kann. Denn jeder von uns hat eine andere Strategie. Bei mir ist es zum Beispiel das Kaugummi kauen. Was können denn hilfreiche Gedanken sein für die Zukunft? Also gerade jetzt, wenn man aufhört, was kann man sich innerlich sagen, um sich vielleicht zu motivieren? Einen inneren Spruch oder sowas? Ich bin rauchfrei, ich bin gesund. Mhm. Ich brauche das nicht. Ich habe mir ja davor nichts Gutes getan mit den Zigaretten. Und jetzt tue ich mir was Gutes. Ich denke immer noch, ich tue mir mit der Zigarette was Gutes. Das muss noch, ich muss noch umschalten. Für das Umschalten bekommen wir morgen die Möglichkeit. Keine Therapiestunde, sondern ein Experimentiertag. Für mich bedeutet das die ultimative Challenge. Mehr dazu später. Am nächsten Morgen habe ich überhaupt kein Verlangen nach einer Kippe. Die Schübe, die immer wieder wellenartig kamen, sind weg. Ob die Hypnose bei mir wirklich den Schalter umgelegt hat? Kann schon sein. Ja, und jetzt gleich äh, springe ich unter die Dusche und dann geht es zur Akupunktur. Habe ich auch bisher noch nie gemacht. Mal gucken, ob das vielleicht so diese Begleiterscheinungen ein bisschen lindern kann. Hallo. Hi, Nina, komm rein. Ich bin der Daniel, freut mich. Herzlich willkommen. Danke, danke. Das ist dein Raum und das ist dein Platz. Nimm, Hier darf ich Platz nehmen. Nimm Platz, genau, der ist für dich. Bevor die Nadeln in meine Haut kommen, will Nina alles über mich erfahren. Vor allem interessiert sie aber, wie ich die ersten Tage als Nichtraucher wahrgenommen habe. Mhm. Anschließend erklärt sie mir einiges und über die chinesische Medizin. Okay. Für mich absolutes Neuland. Okay. Was auch eine Behandlung jetzt mit der Akupunktur sein wird, ist, dass wir dein leber chi ähm, entstagnieren, also dass wir es ausgleichen und dass diese Energien, die so nach oben außen gehen, ähm, schön entspannt bleiben und gut aufgefangen werden können. Okay, dass Qi irgendetwas mit Lebensenergie zu tun hat, das weiß ich. Ansonsten verstehe ich gerade nur Bahnhof. leber -Chi. Als Kroate denke ich eher an Cevapcici, aber ich lasse mich jetzt mal drauf ein. Einfach genau. hinlegen. Mach's dir gemütlich. Nicht nur Nadeln sollen in der chinesischen Medizin helfen. Das Ganze wird auch über das, was ich zu mir nehme, also was ich esse, geregelt. Über Ernährung kann man tatsächlich sehr, sehr viel machen. Also, dass du solche Sachen ähm, vielleicht vermeidest, wie morgens zum Frühstück ein Toast mit Marmelade. Das ist nämlich eher trocken. Ich bin immer ein Fan von Gulasch beispielsweise, wenn du jetzt nicht Gulasch vegetarisch... Zum Frühstück. Naja, oder zum Mittagessen oder Abendessen. So, okay. Weil es ist lange gekocht, das ja. hat viel Qi, das hat Kraft durch das Fleisch und es hat, hat viel Säfte. Also es baut Qi und Säfte gleichzeitig auf. Interessant. Ja. 
Ich hätte nicht gedacht, dass man, wenn man mit dem Rauchen aufhört, wie Gulasch essen soll. Ja. <lacht> <lacht> naja, also ähm, du musst es ja jetzt nicht jeden Tag machen, ne? So, jetzt wird es aber ernst. Was mache ich hier? Es kommt ein kleiner Pix. Also den Pix habe ich jetzt deutlich gemerkt. Ja. Das mache ich einfach neben deinen Nasenflügeln hier. Ist da links und rechts was angekommen? Also hast du so ja. eine Art ja, Druck ja. gemerkt aus dem Pix? Oh ja. Ja, jetzt liege ich hier mit insgesamt sieben Nadeln in meinem Körper. Ich empfinde keinen Schmerz, dafür wird es aber an meinem Rücken ganz angenehm warm. In diesem Augenblick frage ich mich, warum es so einfach war, mit dem Rauchen anzufangen. Ich aber jetzt so viel machen muss, um damit aufzuhören. Also war ein schönes, angenehmes Gefühl, hätte Sehr ich nicht gut. gedacht. Weil ja. Akupunktur, Nadeln und überall und Stellt so. Stellt man sich erstmal pixig genau, ja, 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 genau. schmerzlich vor. Ähm, aber letztendlich sehr entspannt. Das ist ganz verrückt, ja. Jetzt muss es nur helfen, Nina. Ja. Jetzt muss es nur helfen. <lacht> weißt du, jetzt, äh, ich, hab, ich will nicht noch mal zur Zigarette greifen, aber ich habe kein Verlangen nach der Zigarette. Aber hey, du bist doch wirklich auf einem äh, wunderbaren Weg. Ne? Also finde ich Das hätte auch. bisher nicht besser laufen können, finde ich. Es läuft ziemlich gut, ja. Wir wollen den Tag nicht vor dem Abend loben, denn jetzt kommt die Challenge. Ich gehe in eine Raucherbar. Tizi ist nicht nur Gastronomin, sondern auch eine langjährige Freundin. Wie geht's dir? Ja, mir geht's sehr, sehr gut. Ich habe ja mit dem Rauchen aufgehört. Ach ne. Mhm. Hör auf. Mhm. Du kennst mich ja jetzt schon Ewigkeit. Ich wollte gerade sagen, also wir haben schon die eine oder andere Schachtel mal zusammen geraucht. <lacht> genau. Bis zum Ende. Bis zum ja, Ende. Bis zum Ende. Bis zum Ende. Und nee, ich habe auch, nee, hab auch gehört. Okay. Kein, kein Besuch kein im Berliner Besuch ohne, Keller ohne, ohne äh, kurze. kurze. Geht nicht. Okay. Auf jeden Fall. Sie auch fast stoßen an? Auf uns. Und darauf, dass du definitiv aufhörst mit dem Rauchen. Dass ich nicht Raucher bin. Dass du auch dann nicht Raucher sein Du vielleicht auch bald. Wenn du mir sagst, welcher Trick geholfen hat, dann vielleicht werde ich auch nicht Raucher. <lacht> Tschüss. Tanja, du hast mir mein Heatgerät und meine Heats weggenommen. Meinst du die hier? Ja, genau die. Und die gibst du mir jetzt zurück? Die gebe ich jetzt zurück. Okay, heißt aber nicht, dass ich jetzt rauche. Aber ich hab sie zumindest. Du hast sie. Okay, ich hab sie. Mach Gut. was draus. Okay, ich bin gespannt. Schmeckt. Ja, sehr gut. So nach dem Schnaps äh, schmeckt das schon ganz gut. Also ja. Alkohol und Zigaretten die gehören doch irgendwie doch zusammen. Komischerweise habe ich auch gerade überhaupt gar kein Verlangen danach. Echt nicht? Also ja, ich habe ja jetzt hier mein Heatgerät. Ja. Ich habe hier meine Heats. Ich könnte ja jetzt ganz easy die Zigarette nehmen, hier rein tun. Ja. Einfach hier drauf drücken, rein und jetzt könnte ich ziehen. Hast du ein Gefühl dafür, dass du es jetzt rauchen willst? Oder fühlst du es gar nicht? Soll ich? Nein. Nein. nein, nein, nein. Nee, ich will gerade gar nicht rauchen. Okay. Aber es ist. Ich könnte es, wenn ich wollen würde. Und ich finde es gerade echt stark, dass ich es nicht brauche. Ich bin auch gut. Ich bin stolz auf dich. <lacht> Prost, Sizi. Ich hab's geschafft, ich hab's geschafft. Ich habe keine Zigarette geraucht. Ähm, das war jetzt so voll die Versuchung, aber ich muss sagen, es hat mir auch gar nichts ausgemacht. Nichts, gar nichts. Ich bin sehr, sehr happy und jetzt geht's nach Hause, ins Bett und morgen dann die letzte Therapiestunde. Gute Nacht. Ich bin super gespannt, wie der gestrige Experimentiertag bei den anderen gelaufen ist. Guten Morgen. Hallo. Na? Na, sehen alle glücklich aus. Wir sehen alle glücklich aus, ja, finde ich auch. Nicole, wie geht's dir? Gut. Gut. Wieder? 
Ja, hast du gestern auch irgendwie was Tolles gemacht oder vielleicht... Äh, nee, ich habe ich hab gelitten gestern. Echt, warum das? Ja, weil, weil gestern der erste rauffreie Tag war und ich dachte, die, die am Morgen wäre die schlimmste für mich, war gar nicht so. Aber nach dem Mittagessen bis zum ins Bett gehen, habe ich irgendwie nur dran gedacht und habe es nicht aus... Ja. Also wenn ich da allein gewesen wäre, kein Mensch um mich rum, hätte ich vielleicht eine angezündet, aber... Wir starten jetzt mit Berichten, was lief gut ja, und was lief vielleicht nicht so gut. Also ich habe am Mittwochabend um 10 Uhr die letzte Zigarette geraucht. Ilse ist der Zigarettenverzicht nicht schwer gefallen. Leider war es nicht bei allen so. Aber sie scheinen ja eine Menge richtig gemacht zu haben. Wenn sie jetzt hier sitzen und sagen, nee, ich habe dann keine geraucht. Ich habe einen... Äh einen dickeren abgeschnitten auf Zigarettenlänge und habe da dran gezogen. Cool. Ich habe hab ganz frische Luft inhaliert. Ne? Ja. Ich traue mich nicht immer, ich trau mich fast immer nicht, diese Idee hier anzubringen. Aber das ist wird tatsächlich empfohlen von Ex-Rauchern oft entweder so Papier zusammenrollen, dadurch ziehen oder durch einen Strohhalm, weil einfach ja, da haben sie noch ein bisschen die Bewegung, die sie gewohnt sind, dieses tiefe Atmen. Sie haben was zu tun. Und durch den mhm. Strohhalm kommt ja dann relativ viel Luft. Wenn man da mhm. etwas Papier reinsteckt äh, vom Tempo, dann hat man das Zigarettengefühl, dass nicht so die pure Luft kommt, sondern was, ne? Okay. Cool. Vielleicht bin ich auch bald im Bohrenhaus, aber... <lacht> ja, man wird halt einfach erfinderisch, ne? Ja. Ich habe in den vergangenen sieben Tagen alle in mein Herz geschlossen. Wir sind zu einem fast rauffreien Team geworden. Jetzt heißt es durchhalten, jeder für sich. Mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Nicole, bleib standhaft. Ja, ja. Du natürlich auch. Ja, ich werde durchziehen. Bevor sich unsere Wege trennen, will ich von Ilse dann doch noch was wissen. Was bedeutet das jetzt für dich so, dass du in deinem Leben nicht mehr rauchen wirst? Was das bedeutet? Ein rauchfreies Leben. Ja. Äh, einfach. Keine Angst mehr zu haben, in ein Flugzeug zu steigen. Keine, ja, was schon Panikattacken, dass ich denke, ich bin jetzt sechs Stunden irgendwo und kann nicht rauchen. Kein, kein Zwang mehr. Einfach ist es ein besseres Leben. Hm? Mhm. Ja. Mhm. Was bedeutet es denn für dich? Nicht mehr zu rauchen, mhm. frei zu sein. Ja, genau. Einfach frei zu sein. Weil das ist ja so das Absurde. Ne? Ähm, Zigaretten werden ja in Verbindung mit Freiheit gestellt. Und das ist halt überhaupt nicht. Es ist alles andere als das. Genau, weil es ist ein Zwang. Es ist ein Zwang, ja. man ist kontrolliert und man muss etwas tun, was man vielleicht gar nicht mehr will. Ja. Und nicht rauchen bedeutet für mich, frei zu sein. Ja. Darf ich dich einmal um Abend ja, einmal drücken? Super war's. Das war super. Dankeschön. In meinem Job muss ich schnell reagieren. Alle Nachrichten, die einlaufen, überwachen und Entscheidungen treffen. Es ist oft stressig. Und ich kaue wieder Nikotinkaugummis. Also, macht's gut. Ciao. Ciao, tschüss. Ciao, Ciao Anna. Ja, es sind jetzt zwei Wochen seit den Dreharbeiten vergangen und jetzt natürlich die Frage aller Fragen. Bin ich wieder rückfällig geworden? Habe ich eine Zigarette geraucht? Und die traurige Antwort lautet leider ja. Nach einem sehr stressigen Arbeitstag, abends zu Hause, Kopf komplett ausgeschaltet und dann habe ich tatsächlich eine Zigarette geraucht. Habe mich danach richtig schlecht gefühlt, aber Scheitern gehört einfach dazu. Seitdem kaue ich wieder fleißig die Coutine Kaugummis und habe mir fest vorgenommen, ohne Kamera das Ganze jetzt noch mal für mich auszuprobieren. Ich bin ganz fest davon überzeugt, dass ich auf jeden Fall von der Zigarette loskommen kann. Ich brauche einfach nur ein bisschen mehr Zeit. Also, ich gebe nicht auf.